ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் த்ரீ சிக்ஸ்டி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வெறும் பத்து ரூபாய் செலவிலே ரோஜா பூ இதழ்களை பயன்படுத்தி அதிகப்படியாக கொட்டக்கூடிய முடி உதிர்வை நிறுத்தி முடி வளர்ச்சியை வேகமாக தூண்டக்கூடிய ஒரு அருமையான இயற்கையான ஹோம் ரெமடியை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஒரு மூணு முறை பயன்படுத்தினாலே போதும் உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட முடி உதிர்வு இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக நின்றுடும் அது மட்டும் இல்லாமல் முடியும் நல்லா ஆரோக்கியமாக செழித்து வளரும் குறிப்பாக உங்கள் தலையில் பேன் பொடுகு இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளும் சரியாகிடும் முடியும் நல்ல பட்டு போல அழகாக ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் இதை இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு ஆறு ஏழு ரோஜா பூ எடுத்திருக்கேன் ரோஜா பூ எந்த ரோஜா பூ வந்தாலும் பயன்படுத்துங்க முடிந்த அளவுக்கு பன்னீர் ரோஸ் கிடச்சினா பயன்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா பன்னீர் ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே ஒரு நறுமணம் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் முடி வந்து நல்ல பட்டு போல வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் உதவியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரியான ரோஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் இதுவும் ஒரு வகை பன்னீர் ரோஸ் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு செடியிலே வந்து பூத்த பூ தான் இது இப்போ இது வந்து நான் கழுவலை எதுவும் பண்ணலை நீங்கள் வெளியில் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் மருந்து அந்த மாதிரி அடிச்சிருப்பாங்க அதனால் வந்து ஒரு தடவை கழுவிட்டு பயன்படுத்துங்க இப்போ வேறு ஒரு பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துங்க அதனுடைய இதழ்களை மட்டும் இந்த மாதிரி பிச்சுட்டு சேர்த்துக்குங்க ரோஜா பூவில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அது நம்முடைய உடல் உள்ளுறுப்புகளை தாண்டி நம்மளுடைய மேனிக்கும் சரி நம்மளுடைய தலைமுடி வளர்ச்சிக்கும் சரி மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா பூவை நம்ம பயன்படுத்தும் போது நல்ல ஒரு கண்டிஷனராக செயல்பட்டு முடி நல்ல பட்டு போல இருக்க வைக்கிறதுக்கு உதவுது முடி வளர்ச்சியை வேகமாக தூண்டுது அதிகப்படியாக கொட்டக்கூடிய முடி உதிர்வு நிறுத்துது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையில் ஏதாவது அரிப்போ இல்லைனா தொற்றோ இல்லைனா வந்து பொடுகு அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை முழுமையாக சரி செய்யறதுக்கு இந்த ரோஜா பூ இதழ்கள் வந்து பயன்படுது இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து சரியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் மிளகு ஒரு பத்து அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் மிளகு ஏன் பயன்படுத்துகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோஜா பூவினுடைய மருத்துவத்தன்மையை இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவுது அது மட்டும் இல்லாமல் மிளகை நம்ம பயன்படுத்தும் போது மிளகுல கேப்சசின் என்ற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது அது நம்முடைய முடி வளர்ச்சியை வேகமாக தூண்டுறதுக்கு உதவுது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தலை சருமத்தில் அதாவது நம்முடைய ஸ்கேல்ப்பில் நல்ல ஒரு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து மயிர் கால்களுக்கு நல்ல ஒரு தேவையான சத்தை கொடுத்து முடி வளர்ச்சி வேகமாக தூண்டுறதுக்கும் சரி முடி உதிர்வை உடனே நிறுத்துறதுக்கும் சரி இந்த மிளகு வந்து பயன்படுது ஒரு பத்து மிளகு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு தடவை உரலில் தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம் மிதமான தீயில் வச்சுருங்க ஒரு ஏழு நிமிஷம் மட்டும் கொதித்தா போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது அந்த ரோஜா பூவினுடைய நிறம் வந்து கொஞ்சம் மாறி வந்து அதனுடைய தண்ணியினுடைய நிறம் வந்து கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அதாவது கொஞ்சம் சிவந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் வடிகட்டினாலும் ஓகே இல்லை சூடாக இருக்கும்போதும் வடிகட்டிக்கலாம் ஆனால் சூடாக இருக்கும்போது தலைமுடிக்கு பயன்படுத்துகிறாதீங்க நல்லா ஆற விட்டுட்டு பயன்படுத்தலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு அதிகமான அளவுகளில் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு வெளியிலே நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ஒரு மூணு நாளைக்கு வச்சு பயன்படுத்த முடியும் இதுவே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வரைக்கும் வச்சு பயன்படுத்த முடியும் ஒரு கண்ணாடி பாட்டல் இல்லைனா ஒரு சில்வர் ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அந்த சில்னஸ் போன பிறகு பயன்படுத்தலாம் இதை நீங்கள் ரெண்டு விதத்தில் பயன்படுத்தலாம் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல ஒன்று சொல்லிடுறேன் நிறைய பேருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர் விட்டு ஊர் வந்து அடிக்கடி இடம் பெயர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க இல்லைனா வந்து உப்பு தண்ணியில் அதிகமாக வந்து தலை குளிக்கிறதுனால அதிகப்படியான முடி உதிர்வு இருக்கும் ஸோ அவங்களாம் அதாவது உப்பு தண்ணியால் தலைமுடி பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா நீங்கள் தலைக்கு ஷாம்புவோ இல்லை எண்ணெய் வச்சோ இல்லை எப்படி நீங்கள் தலை குளிக்கிறீங்களோ தலை குளிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசி தண்ணி அதாவது கடைசி தண்ணீராக இந்த தண்ணீரை வந்து தலையில் வந்து ஊற்றி குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்துட்டீங்கன்னா முடி நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் தலைமுடி நல்ல பளபளப்பாகவும் இருக்கும் அதாவது அந்த உப்பு தண்ணியால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் உங்களுடைய தலைமுடிக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹேர் பேக் மாதிரி கூட பயன்படுத்தலாம் அதாவது தலையில் எண்ணெய் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் வச்சிருந்தாலும் ஓகே கொஞ்சமாக அதாவது இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பஞ்சை தொட்டு நினச்சி உங்களுடைய முடியோட வேர்கால்களை நல்லா பர்ற மாதிரி தடை விடுங்க அதுக்கப்புறமா முடி முழுவதுமே தடை வி
அந்த வறட்சியான முடி ஸ்பிரிட்டன்ஸ் இது எல்லாமே சரியாகி முடி ரொம்பவே நல்ல பல பலப்பா பட்டு போல இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரெமெடி தான் ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரிசல்ட் கொடுக்கும் கொஞ்சம் புதுவித ரெமெடினே சொல்லலாம் யாருக்கும் தெரியாத ரெமெடினு சொல்லலாம் ஆனால் நல்ல ஒரு கை கண்ட பலன் கிடைக்கும் இது வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஷேர் பண்ணுற விஷயம் ஸோ மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர பிடிச்சிருந்த நான் லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணிக்கங்க மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காம இந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளே ப்ரெஸ்